Ga je gerechtigheid krijgen met een rondje Amsterdam? Nee, ik loop gewoon mee voor spek en monen. Minke, vandaag komen de taxichauffeurs wederom in opstand. Vertel, wat is er aan de hand? Nou ja, eigenlijk is de problematiek nog steeds hetzelfde. En dan hebben we al jaren te maken met een grote oneerlijke concurrentie in de taximarkt. Uh, en is vandaag vooral een oproep naar de politiek hier in uh, gemeente Amsterdam. Om nu actie te ondernemen om te zorgen dat het level playing field toch een keertje gaat ontstaan. Hoe bent u hier naartoe gekomen? Heeft u een taxi gepakt? Nee, ik was op de fiets, maar dat had ik beter niet kunnen doen. Oh, wat dan? Ik raakte met mijn voorwiel in een, uh, in een tramrail. Dus ik ben een beetje blauw inmiddels. Ik zie het, ik zie het. Ja, ja, ik zie het. Ja, ik zie het. En ja, ik, zie het. ik had beter met een taxi kunnen komen. Ja. U heeft zich er helemaal voor gekleed. Ja, zeker. Zeker, actie, actie. Wat actie voor de taxi, actie voor de taxi. Actie tegen Uber, actie tegen de gemeente met verloedering van wat ze allemaal aan het doen zijn. Je moet ook naar de chauffeurkant gaan bekijken. Niet alleen maar naar de klantenkant bekijken, maar ook naar de chauffeur. De chauffeurs die, die zijn echt ja, spugzet. Zal ik het zo maar zeggen. Wij pikken heel veel, maar ook niet alles. Ik ben hoofdrolspeler Taxioorlog. Ik ben specialist Taxizaken Amsterdam. Ik heb heel wat narigheid zien gebeuren met alle Hollandse mensen die ik zie als vakman. De ambacht, het gilde. Er is gewoon een grote moord is er gepleegd. Heeft het misschien ook wat met het imago te maken? Ja, het is alleen altijd jammer dat 90% houdt zich keurig aan de regels. En doet alles volgens de regels die er zijn. Hè, en probeert het netjes te doen. Maar dan moet het wel zo zijn dat die regels gelden voor elke taxichauffeur die hier in de stad rondrijdt. En wat je nu ziet is dat voor de een bijna geen regels zijn. En voor de ander heel veel regels. Nou, dan kun je je wel voorstellen dat dat wrijving gaat veroorzaken. Je moet goed Nederlands kunnen, moet je kunnen. Je moet goed Engels kunnen. Je moet de ambassadeur van de stad kunnen zijn. Je moet met liefde kunnen vertellen wat jouw stad inhoudt. Nou gaat het om taxichauffeurs. Waarom wordt er vandaag gelopen? Waarom wordt de weg niet lekker geblokkeerd met 1200 taxis? Nou, wij zijn een hele nette club als FNV. Dus wij proberen eerst altijd netjes actie te voeren. Konden jullie niet beter vandaag met 1200 uh, auto's gewoon de weg blokkeren? Ja, dat kan. Maar dan hebben we de praktijken van Barcelona en Parijs en dergelijke. Wij willen het op een democratische manier, op een goede manier laten aflopen. Dat zouden we graag willen, ja. 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 Maar toch loop je hier. Gaat het werken, denk je? Uh, nou, dat is de eerste stap, denk ik. Ga je gerechtigheid krijgen met een rondje Amsterdam? Nee, ik loop gewoon mee voor spek en monen. Maar ik kan je wel garanderen, als er geen oplossing komt, dan komen er ook iets minder nette acties. En wat zijn dat, iets minder nette acties? Nou, dan ga je het hebben over inderdaad dat de straat geblokkeerd gaat worden, et cetera. Want het water staat deze jongens aan de lippen. En wij hebben alles eraan gedaan, ook als FVV, om te de-escaleren. Zorgen dat niet de hele stad op slot komt te staan, hè, op het moment dat je een actie gaat voeren. Maar zij gaan heus door. Want als je geen geld meer kunt verdienen, dan ga je alles zoeken om, uh, om dat te verbeteren. Rijdt u zelf ook wel eens een rondje extra om wat oh. meer binnen te harken op een avond? Nee, ik kan niet. U bent heel eerlijk. Eh? U bent heel eerlijk. Ik denk ik wel. Ja, je kan blijven een rondje extra, maar als er niks gedaan van de, van de Hoge Kamer, dan uh, is het gewoon moeilijk de laatste tijd. Echt, we hebben het heel zwaar. Heel zwaar. Ik denk dat een van de problemen waar de taxichauffeurs in Amsterdam die bij de toegelaten taxiorganisaties werken mee te maken hebben, is dat ze vinden dat er voor haar, hen een aantal spelregels gelden die niet voor anderen gelden en die zij als heel oneerlijk beschouwen. En dat ben ik met ze eens. Dus ik heb ook aangekondigd dat we daarmee ophouden. Ik weet dat de gemeente Amsterdam wel wat wil gaan doen, maar wat we nu steeds zien is de staatssecretaris verwijst ons naar mevrouw Dijksma, de wethouder in Amsterdam. Mevrouw Dijksma verwijst ons naar de staatssecretaris. En dat spelletje moet nu wel een keertje klaar zijn. Dus er zal iemand in beweging moeten gaan komen. Op wat voor termijn kunnen ze echt verwachten dat de veranderingen worden doorgevoerd? Nog voor de zomer. En gaat het ook echt gebeuren voor de zomer? Ja.